ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് വന്ന എൻ്റെ മെച്ചൂർ ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് അതാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്ക് ആറ് മാർക്ക് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഒരു പത്ത് മാർക്കിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോൾട്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കമ്പൈൻഡ് ലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെഷീൻ മെമ്പറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു മെഷീൻ മെമ്പറിൽ വരുന്ന ലോഡുകളെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലേക്കാണ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലോഡ് അത് ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ മെമ്പറിൻ്റെ ആക്സിയൽ അതിൻ്റെ ആക്സസിൽ കൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പറയും ആക്സിയൽ ലോഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ആക്സിയൽ ലോഡിനെ നമ്മൾ നോർമലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സ് എഫ് ആക്സൽ ലോഡ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എഫ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു ബാർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ബാറിൻ്റെ ആക്സിയൽ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ലെ ആക്സ് ആക്സിസ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിയൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആക്സിയൽ ലോഡ് തന്നെ അതിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് അല്ലേ നമുക്ക് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം ആക്സിൽ കൂടി ഇവനെ പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം വലിക്കാം അല്ലേ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ഇലോങ്ങേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാം അതായത് കംപ്രസ് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് തന്നെ നമുക്ക് നേച്ചർ ഒന്നുകിൽ എന്താകാം ടെൻസൈൽ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താകാം കംപ്രസീവ് ആകാം കംപ്രസീവ് ആകാം അപ്പോൾ ടെൻസൈലാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി അത് പോസിറ്റീവായിട്ടും ടെൻസൈലാണെങ്കിൽ സോറി കംപ്രസീവ് ആണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവായിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻസൈൽ പോസിറ്റീവും കംപ്രസീവ് നെഗറ്റീവായിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്രോസ് എക്ഷൽ ഏരിയ എ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്സിയലോട് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് അതിനെ ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഏത് പേരിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചില ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഇക്വേഷൻ അത് സിഗ്മ ഡി എന്നായിരിക്കും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിഗ്മ ഡി മീൻസ് ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് എന്നുള്ള മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ വേർ എ ഈസ് ദ ക്രോസ് എക്ഷൽ ഏരിയ ക്രോസ് എക്ഷൽ ഏരിയ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം ഇപ്പോൾ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ഡി ആണെങ്കിൽ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിൾ വിത്ത് സൈഡ്സ് ബി ആൻഡ് ഡി ആണെങ്കിൽ ബി ഡി ആയിരിക്കും ഏരിയ ദെൻ സ്ക്വയർ വിത്ത് സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ ടൂവിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എ പേജ് നമ്പർ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിടപ്പുണ്ട് ദ ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് ഇൻ സിമ്പിൾ ടെൻഷൻ ഓർ കംപ്രഷൻ അതാ പറഞ്ഞത് ആക്സിയലോടാണ് നമ്മൾ ഈ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോങ്ങേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രഷൻ ആവാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എഫ് ബൈ എ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എ പേജ് നമ്പർ ടു ഇക്വേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എ പേജ് നമ്പർ ടു ദെൻ രണ്ടാമത് ഒരു ലോഡിങ് കാരണം രണ്ടാമത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് നമ്മൾ എം വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി മൊമെൻ്റ് ഏത് മൊമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പെൻറ്റിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്യാൻഡി ലീവർ ബീം കൺസിഡർ ക്യാൻഡി ലീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ എൻ്റെ ഫിക്സഡ് അതർ എൻ്റെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീമാണ് ക്യാൻഡി ലീവർ ബീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബീമിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീ എൻ്റെ ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ മീൻസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ടോട്ടൽ
ടു ഇക്വേഷൻ കൂടെ പോകണം ഈ ഇസഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏതാണോ ക്രോസ് സെക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ഇസഡ് വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇസഡ് വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യാം ആ ടേബിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ട്വൽവ് പേജ് നമ്പർ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഈ പേജസിൽ നമുക്കൊരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടേബിൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എ ടേബിൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയുടെ ട്വൽവിലും തേർട്ടീനുമായിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ടൈപ്പ് സെക്ഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അഞ്ചാമത്തെ കോളം ഫിഫ്ത്ത് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സെക്ഷൻ മോഡൽസ് തരുന്ന കോളം ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് ബി എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ പേജിലായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് പൈ ഡി ക്യു ബൈ തേർട്ടി ടു അപ്പം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എം ബൈ ഇസഡ് അപ്പം ഇസഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കാം പൈ ബൈ തേർട്ടി ടു ഡി ക്യു എന്ന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ പേജ് നമ്പർ ടൂവിലെ ആ ഇക്വേഷൻസിനകത്ത് അവർ തേർട്ടി ടു എം ബൈ പൈ ഡി ക്യൂ എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ തേർട്ടി ടു ബൈ എം ബൈ പൈ ഡി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലാത്ത കേസിൽ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ജനറലി പഠിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എം ഇസഡ് എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തൊട്ടുപുറത്ത് ദാ തേർട്ടി ടു എം എന്നുള്ളത് മാറ്റി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ അത് എഫ് എൽ എന്നെഴുതി അത് ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറയുന്നതാണ് എഫ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ താഴെ തന്നെ ഫിഗർ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫിഗർ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഒരു കാൻഡിലിയർ ബീമിൻ്റെ ഫ്രീ ഹൻഡിൽ എഫ് ടു ഈക്വൽ ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എഫ് എൻ്റെ വല്ലെന്ന് പറയും ഫിഗർ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് താഴെ ഡയറക്റ്റ് ഷെയറിൻ്റെയും ടോഷണൽ ഷെയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ എല്ലാം കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗേഴ്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ ഉണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ലോഡിങ് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് വരുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒബ്വിയസ്ലി ടോർഷണൽ മൊമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർഷണൽ മൊമെൻറ്റ് പല പേരുകൾ പറയാറുണ്ട് എല്ലാ പേരും എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുക ടോർഷണൽ മൊമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേര് ടോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടോർഷൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി തന്നെ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടീക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്സ് സോളിൽ ടോർഷൻ ടോർഷണൽ ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ പറയാറുണ്ട് ഫ്ലെക്ച്വറൽ സ്ട്രെസ് എന്നുകൂടെ പറയാറുണ്ട് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്ച്വറൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലെക്ച്വറൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇനി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുക ഓക്കെ ടോർഷണൽ മൊമെൻറ്റ് കാരണം ടോർഷൻ മൊമെൻറ്റ് ഒരു പ്രത്യേകത ടോർഷൻ മാത്രമാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇവർ രണ്ട് പേരും എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ അല്ലേ രണ്ടിനകത്ത് നമുക്ക് സിഗ്മ വാല്യൂസ് ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമാണ് എന്ത് വരുന്നത് ടോർക്ക് കാരണമാണ് എന്ത് വരുന്നത് ടോ ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഷിയർ സ്ട്രെസ് വരുന്നത് സോ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഡി നോക്കുക ഇക്വേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഡി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസെറ്റ് പി എന്നായിരിക്കും ഞാൻ എഴുതുന്നത് കാര്യം ഇസെറ്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പോളാർ സെക്ഷൻ മോഡൽസ് ആണ് ഇത് തൊട്ടടുത്ത പേജിൽ പേജ് നമ്പർ പതിനാല് ടേബിൾ ടേബിൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബി നോക്കുക അപ്പോൾ ആ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്ന പേജിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ക്രോസ് സർക്കിൾ ഉണ്ട് ഹോളോ സർക്കിൾ ആ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് താഴെ ഏറ്റവും താഴെ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആറും കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ കോളം ഇസെറ്റ് പി അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പോളാർ സെക്ഷൻ മോഡിലസ് ഇസെറ്റ്
അവിടെ പ്ലസ് എന്ന് മാത്രമേ ഇട്ടുള്ളൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്ന് ഇടുക കാര്യം ഞാൻ പറയില്ലേ ബെൻഡിങ് അതിപ്പം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇട്ടില്ലേലും പ്രശ്നമില്ല പ്ലസ് സിക്മാ ബി എന്ന് ഇടുക അപ്പോൾ സിക്മാ ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അതുപോലെ സിക്മാ ഡി എന്താണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആയത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇട്ടില്ലേലും പ്രശ്നമില്ല പ്ലസ് എന്ന് ഇട്ടാലും മതി പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റം നോക്കുക ആ സിസ്റ്റം എന്താ ഗിവൺ പ്രോബ്ലത്തിൽ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സും ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും കാരണമുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്ട്രെസ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിന് എന്തായിട്ട് സിക്മാ മാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്മാ മാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിക്മ ആയിട്ട് അങ്ങ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക സിക്മാ മാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അങ്ങ് സിക്മ ആയിട്ട് അത് ഈ ക്വസ്റ്റൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ എഴുതുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ സിക്മ മാക്സിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് സിക്മ ആയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അതിനകത്ത് എന്ത് കാണാം ടോർക്ക് കാരണം ടോർക്ക് കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം നോർമൽ സ്ട്രെസ് മാക്സിമം നോർമൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ പേരുകൾ കേട്ടാൽ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ മാക്സിമം നോർമൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് എന്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എ അവിടെ സിക്മ വൺ എന്ന മാക്സ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയ സിക്മ വൺ എന്നായിരുന്നു മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സിക്മ ബൈ ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്മ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടോ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങളോട് മിനിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാം മിനിമം ആണെങ്കിൽ ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് അങ്ങ് എന്താക്കുക മൈനസ് ആക്കുക സിക്മ ബൈ ടു മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്മ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടോ സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എ പേജ് നമ്പർ ത്രീ ഓർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ ഫൈവിൽ ഇക്വേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിയും വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിക്മ വൺ സിക്മ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ സിക്മ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കുക സിക്മ എന്ന് കൊടുക്കുക സിക്മ വൈ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് സീറോ ആക്കി കൊടുക്കുക ടോ എക്സ് വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആരെയും കൊടുക്കുക ടോയും കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സിക്മ വൺ സിക്മ ടുവും എക്സ് ഫ്രഷ് ഇത് തന്നെ വരത്തുള്ളൂ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഇനി ചില ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഈ ക്വസ്റ്റൻ അത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും ചോദിക്കാം മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് അത് തൊട്ട് താഴെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബി പേജ് നമ്പർ ത്രീയിൽ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്മ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടോ സ്ക്വയർ ഒന്നുകിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒപ്പിക്കുക ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിക്മ വൺ മൈനസ് സിക്മ ടു ബൈ ടു ചെയ്താലും മതിയാകും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കമ്പൈൻഡ് ലോഡിങ്ങിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് വരുന്നത് ഇനി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ടേബിൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീനിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പല പല കണ്ടീഷൻസ് എന്ത് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ക്യാൻഡിൽ ലിവർ ബീം ക്യാരിങ് എഫ് പോയിൻറ്റ് ലോഡ് ആറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻഡിൽ ലിവർ ബീം ക്യാരിങ് ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻഡിൽ ലിവർ ബീം ക്യാരിങ് യൂണിഫോം ലോഡ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ക്യാരിങ് ആ സെൻറ്റർ ലോഡ് ഇങ്ങനെ പല പല കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടേബിൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലെ മൂന്നാമത്തെ കോളം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് എന്താണ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എം എപ്പോഴും മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാ ബുക്കിലെ ഫിഗറിനെ നിങ്ങളുടെ ഗിവൺ പ്രോബ്ലത്തിലെ ഫിഗറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ മാച്ച് ചെയ്ത് മാച്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക അതായത് നൊട്ടേഷൻസ് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം കാണും അപ്പോൾ ആ നൊട്ടേഷൻസ് ഒന്ന് മാച്ച് ചെയ്ത് ഫിഗറിനെ അതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ട് അതിലെ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്താണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ
ആ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വരുന്ന ലെക്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അത് ലെക്ചർ സിക്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ സിക്സിൽ തന്നെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഡ് ചെയ്യും 